ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯ ಐದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುತಿಸುವತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದೂ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂಥ ಮಿಜೋರಾಂಗಳಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಬಂದಿದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬರುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ತೆಲಂಗಾಣ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಟಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬತ್ತು ಸೀಟ್ ದಾಟ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಂಬತ್ತು ಸೀಟ್ ದಾಟೋ ಹಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇತ್ತು ದೇಶದೊಳಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಹಾಘಟಬಂಧನ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ ಅಂತ ಆ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ಅದೇ ಥರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಡಿ ಪಿ ಘಟಬಂಧನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮೂರೋ ನಾಲ್ಕೋ ಸೀಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಅದು ಅಷ್ಟು ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರೋ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸೀಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಟಿ ಡಿ ಪಿ ಎರಡು ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಆಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಾಗುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಸೀಟ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಬತ್ತು ದಾಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬತ್ತು ದಾಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಬಿದ್ದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಯಾರನ್ನಾರು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಈಗಿನ ಈ ನಿಮಿಷ ತನಕ ಕ್ಲೋಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿ ನೂರ ಎಂಟು ನೂರ ಎಂಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿ ಬಂದೆ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಇದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಯಾವ ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತಮ್ಮೆಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಏನಾಯಿತು ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇವು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಇವು ಮೂರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಹೀಗಾದರೆ ಮುಂದೆ ಗತಿ ಏನು ಹಾಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋರು ಇದನ್ನು ಹೌದಲ್ಲ ಮುಂದೇನಾಗಾದರೆ ಮೋದಿ ವರ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದನಾದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತು
ಇಶ್ಯೂಸೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ನಡೆದಾಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಮೋದಿ ಆಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡವಾ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ದೇಶದ ಗತಿ ಏನು ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಏ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಲಿ ನಮಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನಾರು ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಜನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಬೆ ಇಡೀ ದೇಶದೊಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಥರ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಟು ಬಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾರೋ ನೋಟು ಬಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಟು ಬಂದಿ ನಂತರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಮುನ್ನೂರು ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದರು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ನಾವೇ ಗೆದ್ವಿ ಈ ಥರ ನಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಗುಜರಾತ್ ಚುನಾವಣೆ ನಾವು ಗೆದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನೋಟು ಬಂದು ಜನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಇಶ್ಯೂ ಭಾರತದ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಚೈನಾ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಯಕರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೀತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರಾಜ್ಯ ಇದ್ದದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದೇ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅವಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಹೋದ ಸರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದವರು ಸೋಲೋವಾಗ ಅವರು ಭಾಳ ತೀರ ಹೀನ ಇವಾಗ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತಾರು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಸರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಕಂಡ್ರೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದೊಳಗೂ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಎಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಕ್ಕೆ ಸಮ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾರಾಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದೆನೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯೋದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತದೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಜನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಹತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗಳದ್ದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ನನಗೆ ನೆನಪಿದ್ದಾವೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಒಂದೆರಡು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅವರು ಆಳಿದರು ಮತ್ತು ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ವ ಈಗ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಮೀರಿಸುವ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಮಕ್ಕೆ ಸಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯ
ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡುವಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಆಯಾ ಅದು ಅದು ರಾಜ್ಯಸಭೆದು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಲೂಬಾರ್ದು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಎಂದೂ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ದೆಹಲಿದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಿದಂಗೆ ಹಿಂದೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಪ್ರಧ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಮದು ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಆದರೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವ್ರು ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಓಟ್ ಬಂತು ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಬಂತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳು ಬಂತು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಇದು ಸಭೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗೆ ಶಿವ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಏಳು ಸೀಟು ಒಂದು ಬೈಂದೂರು ಸೇರಿ ಎಂಟು ಸೀಟು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ಈ ಎಂಟು ಸೀಟಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಏಳು ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಗೆಲ್ತು ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಒಟ್ಟಾದರೆ ಅವಾಗಲೇ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬಂದ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಓಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಓಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಆಯಿತು ಒಂದು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಾದರು ಆವಾಗ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದರು ಒಟ್ಟಾದರೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಓಟು ಲೀಡ್ ಬಂತು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಇದಕ್ಕೆ ಹಂಗಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಓಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೀಡ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಓಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇದರೊಳಗೆ ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಬದ್ಲಾ ಒಬ್ಬ ಮದ್ದಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲ ಆಗ ನಡೆದ ಆಗ ನಡೆದದ್ದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಈಗ ನಡೆದದ್ದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಇಶ್ಯೂಸೇ ಬೇರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿನೇ ಓಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಶಾಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಕರಪ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅವಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇಶ್ಯೂಸೇ ಬೇರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ನಾಳೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬಂತು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗೆ ಅದು ಅದರ ಬ ಪರಿಣಾಮ ಬರುತ್ತೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಪರಿಣಾಮ ಬರಲೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸರ್ವೆಗಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೋಡಿ ಈಗ ನಡೆದಂಥ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ್ದು ನೋಡಿ ಈ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐದು ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಡೆದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸೀಟ್ಗಳಿಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ಸರ್ವೆನವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಒಂದೆರಡು ಸೀಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಅದೇನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಬಂತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬಂತು ಅವರು 
ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಾಗ ನಾನು ಈ ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಚರಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೀಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಕಾಯಿಲೆ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡ ಹೊಸ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಬೇಕು ಬೇಡ ರಸ್ತೆಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತಾನೇ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದು ಇದು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಯಾರು ಹೊಸಕಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಏ ಹೊಸಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಮುಗಿದಾ ತವರದು ಅಂತ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅರ್ಥ ಕೊಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಗೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಿಜ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು ಎರಡೇ ಸೀಟ್ ಇತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗ ನಾವು ರಾಮ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ಇಶ್ಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನಾವು ರಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡು ದಿದ್ದು ಎಂಬತ್ತಾರು ಬಂದ್ವಿ ತದನಂತರ ನಾವು ಸರ್ಕಾರನೂ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆದರೆ ಈಗ ದೇಶದೊಳಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದಿದೆ ರಾಮ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಸರಿಂದು ಅಲ್ಲ ರಾಮ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವ ದೇಶದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದವರು ಗುರುತೇ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಭಾಳ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜನಸಂಘ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಟೇಲರು ಮತ್ತು ಅವತ್ತಿದ್ದಂಥ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಷಿ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇನು ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾವು ಯಾರೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಹಾಗೇನೇ ಅಯೋಧ್ಯಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಾಷಣ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾಪಿ ಇದೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಇತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿ ಹೊಸ ದೇಶಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜನಾಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ ಕಾರಣೀಭೂತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಅಲ್ಲೇನು ಕಮ್ಮಿನಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಮಸೀದಿ ತಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲೋ ಮಸೀದಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಗತಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಆಗ ನಾವು ಎತ್ತದಾಗ ಅದು ಬರೀ ಕೆಲವು ಒಂದು ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಈಗ ರಾಮ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ 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 ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು ಖರೀದಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ ನಾವು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಒಂದು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದ ಸಂಗತಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಹು
और भावना से